எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஸோ மீண்டும் என்னோடய சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபார்மசூட்டிக்கல் சயின்ஸ் வித் டாக்டர் ஹரிஹரன் உங்களை வரவேற்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ நான் இந்த லெக்சரை வந்து நாலாக டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் மொதல் பேக்டீரியல் ஜெனட்டிக்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ ரெண்டாவது ப்ராசஸ் ஆஃப் பேக்டீரியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறோம் மூணாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியாவில் எப்படி நடக்குது தென் பேக்டீரியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் கிராம் பாசிட்டிவ் பேக்டீரியாவில் எப்படி நடக்குதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ மொதல் பேக்டீரியல் ஜெனட்டிக்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்டடி இட் இஸ் எ ஸ்டடி ஆஃப் ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் இன் பேக்டீரியா ஸோ ஜெனட்டிக்ஸ்னு நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி படிக்கிறது ஜெனட்டிக்ஸ் ஸோ ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மரபணு பற்றி வந்து ஒரு பேக்டீரியாவில் எப்படி நடக்குதுன்னு பற்றி படிக்கிறது தான் பேக்டீரியல் ஜெனட்டிக்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது மெயினாக ஃபோக்கஸ் ஆகிறது எப்படி ஒரு ஜெனட்டிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது ஒரு பேக்டீரியாவிலேருந்து இன்னொரு பேக்டீரியாவுக்கு எப்படி வந்து ஜீன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுங்கிறத பற்றி மெயினாக நம்ம வந்து கன்சைஸாக இந்த லெக்சரில் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ டைப் ஆஃப் ஜெனட்டிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் பேக்டீரியா எப்படியெல்லாம் வந்து ஜெனட்டிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒரு பேக்டீரியாவில் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மெத்தடில் நடக்க சான்ஸ் இருக்குது ஒன்று டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரெண்டாவது வந்து கான்ஜுகேஷன் மூணாவது வந்து டிரான்ஸ்டக்ஷன் ஸோ இன்றைக்கி லெக்சரில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறது பேக்டீரியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னா என்னது ஸோ பேக்டீரியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் ஒரு டிஎன்ஏ வந்து ஒரு பேக்டீரியாவிலேருந்து இன்னொரு பேக்டீரியாவுக்கு எப்படி போகுதுங்கிறத வந்து மொத மொத நமக்கு சொன்னது வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து ஃப்ரெட் கிரிஃப்த்து ஸோ ஃப்ரெட் கிரிஃப்த்து அவர் என்ன எப்படி இதை நம்மளுக்கு பண்ணி காமிச்சான்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ஜெனட்டிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தன்னோடய எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாக வந்து ப்ரூவ் பண்ணார் ஸோ இவர் ரெண்டு ஸ்ட்ரெயின் ரெண்டு டைப் ஆஃப் பேக்டீரியல் ஸ்ட்ரெயின் எடுத்துக்கிட்டார் ஒன்று வந்து ஆர் ஸ்ட்ரெயின் ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் தட் மீன்ஸ் செல்வால் மட்டும் இருக்கும் வெளியே கேப்சுல் இருக்காது ரெண்டாவது வந்து ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் வெளியே கேப்சுல் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் வந்து நார்மலாக இருக்கும் டிசீஸ் அவ்வளோவா காஸ் பண்ணாது ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப விரிலுவெண்ட்டாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் கேப்சுல் இருக்கிறது ஸோ இது ஜென்ரலாக பெத்தோஜெனிக்காக இருக்கும் அந்த ஸ்மூத் பார்ட் தான் இதோட பெத்தோஜெனிக்கு காரணம் ஸோ அதை வந்து கொன்றும் ஸோ இவர் என்ன பண்ணார்னா தன்னோடய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் வந்து ஒரு நாலு குரூப் ஆஃப் மைசை எடுத்துக்கிட்டார் ஸோ மொதல் குரூப்புக்கு என்ன பண்ணார்னா இந்த ரஃப் ஸ்ட்ரெயினை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணார் ஸோ இன்ஜெக்ட் பண்ண என்னாகும் அது விரிலுவெண்ட் இல்லாதனால மைஸ் உயிரோடு இருந்தது ரெண்டாவது என்ன பண்ணார் ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயினை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணார் இது வந்து ஹைலி விரிலுவெண்ட்டாக இருக்கிறனால அந்த மைஸ் இறந்துருச்சு மூணாவது என்ன பண்ணார்னா இந்த ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயினை வந்து ஹீட் கில் பண்ணிட்டார் தென் மைஸுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணார் ஸோ ஹீட் கில் பண்ணால் பேக்டீரியா இறந்துடும் ஸோ மைஸ் உயிரோடு இருந்தது ஸோ நாலாவது குரூப்புக்கு என்ன பண்ணார்னா இந்த ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் வந்து நான் விரிலுவண்ட் ஹீட் கில்டு ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயினும் நான் விரிலுவண்ட் ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணார் மிக்ஸ் பண்ணி இன்ஜெக்ட் பண்ணார் இன்ஜெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த மைஸ் இறந்துருக்கு ஸோ மைஸ் ஏன் இறந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயினாக வந்து மாறி இருந்தது ஏன்னா இது வந்து அந்த டிஎன்ஏவை எடுத்து இன்டகிரேட் பண்ணனால இதோட கேரக்டர் வந்து மாறி இருக்கு ஸோ இது எப்படி நடந்திருக்குன்னா ஒரு ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் வந்து பிக்சரில் காமிச்சிருக்கேன் கேப்சூல் இருக்கு ஸோ ஹீட் கில் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அது உடஞ்சிருது அதில் ஒரு ஜீன் இருக்கு இந்த எல்லோ கலரில் கேப்பஸ் ஜீன் அதாவது கேப்சூல் ஃபார்ம் பண்ணுற ஜீன் அது என்ன ஆகுதுன்னா ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் வந்து நான் பெத்தோஜெனிக்காக இருக்கிற அந்த ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் என்ன பண்ணுதுன்னா அது உள்ளே எடுத்துக்கிறது எடுத்து அது தன்னோட ஜிஎன்ஏ டிஎன்ஏவோட வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி அது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயினாக வந்து மாறிடுது ஸோ இது தான் அவர் என்ன சொன்னார்னா பேக்டீரியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னு சொன்னார் ஸோ இப்போ பேக்டீரியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னா அதோட டெஃபனிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் த அப்டேக் ஆஃப் செல் ஆஃப் எ நேக்கட் டிஎன்ஏ மாலிக்யூல் ஆர் ஃப்ராக்மெண்ட் ஃப்ரம் த மீடியம் and the incorporation of this molecule into the recipient chromosome in an heritable form apdina artham pathinga nu vechukongale bacterial
அந்த எடுத்துக்கிட்ட டிஎன்ஏல இருக்கிற ஜீன் இருக்குல்ல அது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பேக்டீரியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபெட்ரிச் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுது இந்த ஹீட் கில்டு ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயினோட டிஎன்ஏ கேப்சூல் டிஎன்ஏ வெளியே வந்திருந்தது இந்த ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் என்ன பண்ணிச்சு அது உள்ளே எடுத்து அது ஹெரிட்டபிள் ஃபார்மில் உள்ளே வச்சனால அந்த ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயினாக மாறிடுச்சு ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பேக்டீரியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ நேச்சராக இது நடக்குதான்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நேச்சுரல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ நேச்சுரலாக வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும் ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு மீடியத்தில் டி டிஎன்ஏ இருந்ததுன்னா ரேண்டமாக வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பேக்டீரியா என்ன பண்ணும்னா இந்த ஜீனோமாக வந்து உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு இன்டெக்ரேட் பண்ணிடும் ஸோ நேச்சுரலாக இது நடக்குது பட் நம்ம பேக் லேபில் ஸ்ட்ரிமுலேட்டும் பண்ண முடியும் ஸோ நேச்சுரல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேக்டீரியாவும் பண்ண முடியாது சில செல்ஸ் மட்டும்தான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ண முடியும் அந்த செல்ஸை வந்து நம்ம காம்பிட்டன் செல்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது ப்ராசஸ் அப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ எந்தெந்த ஜெனிரா இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேசில்லா ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிசீரியா அஜிட்டோபேக்டர் ஹெலிகோபேக்டர் சூடோமோனாஸ் இதெல்லாம் வந்து பண்ணும் ஜென்ரலாக இந்த பேக்டீரியாலாம் எதில் பார்த்தீங்கன்னா சாயில்லையும் அக்வேட்டிக் ஈகோ சிஸ்டத்தில் இருக்கிறது தான் இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து மேஜர்லாக பண்ணுது ஸோ ப்ராசஸ் ஆஃப் பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சாரி மைக்ரோபியல் பேக்டீரியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குதுன்னா பேக்டீரியா இருக்குது அதில் சில பேக்டீரியா வந்து லைஸ் ஆகுது ஸோ லைஸ் ஆகிறப்ப லைஸுங்கன்னா பேக்டீரியா உடையுது உடையிறப்ப சைட்டோப்ளாசம் வெளியே வருது அதோடு சேர்த்து டிஎன்ஏவும் வந்து அந்த சரௌண்டிங் என்விரான்மெண்ட்டில் வந்துடுது ஸோ இந்த டிஎன்ஏ அப்படியே இன்டாக்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஃப்ராக்மெண்ட்டாகவும் உடஞ்சி செவரல் ஜீன்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ஒரு காம்பிட்டன்ட் செல் மட்டும்தான் எபிலிட்டி இருக்கும் இந்த டிஎன்ஏ சரௌண்டிங்கில் இருந்து உள்ளே கொண்டு வந்து தன்னோட டிஎன்ஏவோட இன்டெக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த காம்பிட்டன்ட் செல்லோட எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பிட்டன்ட் காம்பிட்டன்ட் செல்லை வந்து இந்த பெர்ஃபெக்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து ஆயிரத்தில் ஒரு செல் தான் பண்ண முடியும் தட் மீன்ஸ் டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ தான் இந்த இதை வந்து பெர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியும் ஸோ நான் பிக்சரில் காமிச்சிருக்கேன் இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குதுன்ட்டு ஸோ டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு காம்பிட்டன்ட் செல் இருக்குது பேக்டீரியா ஸோ அதில் வந்து குரோமோசோம் இருக்குது அதோட பேக்டீரியாவோட குரோமோசோம் ஸோ வெளியே இருக்கிற டிஎன்ஏவை வந்து உள்ளே அப்டேக் பண்ணுது ஸோ வெளியே இருந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிறது சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் தான் உள்ளே வரும் ஃபாரிங் டிஎன்ஏ தென் என்ன பண்ணோம் அதோட நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் பின்னட் பண்ணி இன்டெக்ரேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஃபாரிங் டிஎன்ஏ நடந்ததுன்னா அது சக்ஸஸ்ஃபுல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இன்கேஸ் உள்ளே வர்ற டிஎன்ஏ வந்து அந்த பேக்டீரியாவில் இருக்கிற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோனிக்ளியஸை வந்து டெக்ரேட் பண்ணி விட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்டெக்ரேட் பண்ண விடியலன்னா அது அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் தட் மீன்ஸ் வெளியே இருக்கிற டிஎன்ஏவை எடுத்து உள்ளே வந்து ஹெரிட்டபிள் ஃபார்மில் இன்டெக்ரேட் பண்ணால் பேக்டீரியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சக்ஸஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ எந்த கண்டிஷன்ஸில் இந்த காம்படென்சி ஆஃப் செல்ஸ் வந்து இந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ண முடியும் பார்த்தீங்கன்னா முதோது அந்த காம்பிட்டன்ட் செல் மட்டும் இருக்கிறது மட்டும் தேவையில்ல அந்த காம்பிட்டன்ட் செல் வந்து ஒரு சர்டைன் ஸ்டேஜ் ஆஃப் க்ரோத்தில் இருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நியூமோனியா எப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல் ரீச் ஆகும்னா அதோட எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபேஸ் அதாவது டென் டு த பவர் செவன் டு டென் டு த பவர் எயிட் செல்ஸ் பெர் எம்எல்ல இருக்கிறப்ப தான் இது எஃபெக்டிவ் பேக்டீரியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ண முடியும் ஸோ இது என்ன பண்ணும்னா இந்த காம்பிட்டன்ட் செல் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா ஒரு ஃபேக்டர் காம்பிட்டன்ட் ஃபேக்டரை வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது ஃபேக்டர் எவ்வளோ இருக்கணும்னா எட்டு டு பத்து ப்ரோட்டீன்ஸ் சேர்ந்தது தான் இந்த காம்பிட்டன்ஸ் ஃபேக்டர் ஸோ இது பேக்டீரியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக பண்ண வைக்க முடியும் ஸோ இதோட மெக்கானிசம் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பிட்டன்ட் செல்லோட ரிசப்டார்ஸ் என்னாகும்னா இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்டோட போய் உட்காந்துக்கிறோம் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து இது எல்லா டிஎன்ஏயும் உள்ளே எடுத்துக்க முடியாது ஸோ இது வந்து எண்டோ நியூக்ளியஸ் என்ஜைம்னால இந்த டிஎன்ஏவை கட் பண்ணும் ஸோ அஞ்சு டு பதினஞ்சு கிலோ பேஸ் பேர் வரைக்கும் கட் பண்
So, double stranded DNA is the exonucleus activity in the single stranded amati, one strand of matum ulla on the kundu and dro. So, kundu and the then on the either integrate pano. So, either picture la kamichirke. So, one DNA fragment value erke. So, other one gene erke lac plus. Ade the one competent cell bacteria erke. Other one the and the gene la lac minus na solo. Lac plus வந்து இந்த gene இருந்தா அந்த bacteria lactose grow agon. Lac minus in the gene illa na achukongle. Adi lactose media thala grow agamudiyadi. So idho da receptor la na erkon competent factor erkon. So veli erikre DNA fragment na agde in the cell surface receptor orda bind agde, right? So bind ana one next year na agde endo external Endonucleus activity in the DNA cut panni cut panni adu 5 to 15 kilo base pair varikkum vandu shorten up pannikidu right so adu kapra enna pannudhu or strand mattum ulla vandu ilukudhu innor strand exonucleus activity in the enna pannudhu remove panni vittrudhu so DNA uptake nadakkudhu so ulla vandha second DNA ulla vandha and the single strand DNA enna agudhu na thanne vandu align pannikidhu host chromosome oda so host chromosome oda align panna appra idu vande join pannano so adukku per vande homologous recombination nu solluvom so adu or hetero duplex form pannano right so finally in the hetero duplex lac minus gene irundathu lac plus gene a mari adu or successful transformation aayi or transformed cell a maarirum so idu dhaan or process of bacterial transformation nadakkirathu so, we have the third part. How do we do the DNA uptake of gram-negative bacteria? So, in the process, we have gram-positive bacteria and negative bacteria. But the DNA uptake of gram-negative bacteria is a little further insight. So, we have a protein complex in this protein complex. So, in the protein complex, we have a gram-negative cell wall associated. So, this machinery is a large and complicated thing, but how do you know how to do it? So, Nisiria gonaria is a gram-negative bacteria. So, you can see here that there are three membranes. Here, the gram-negative cell wall, one outer membrane, one peptidoglycan membrane, one plasma membrane. So, outer membrane is a protein, PIL-Q. இது வந்து DNA வா attach பண்ணிக்கிறோம் ஒரு receptor then COM E N COM A and PIL A இது என்ன பண்ணும் நான் ஒரு single strand of DNA உள்ளோ கொண்டு வரும் so நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்ன வச்சுக்கோங்களே இதில் எது எது என்ன பண்ணதுன்ன பார்த்தீங்கள் நான் PIL Q இருக்கிறது வந்து movement help பண்ணும் outer membraneல் இருந்த அந்த double stranded DNA உள்ளோ வருதுக்கு next PILIN complex that is PIL E இருக்கு then pill q இருக்கு so in the pillin complexல இருக்கிற pill e என்ன பண்ணது dna வா வந்து further move பண்ண விடுது that means in the pillin complex movementல help பண்ணது periplasmல இருந்து peptidoglycan வரைக்கியும் com e இங்குரது வந்து dna binding protein இது dna வா வந்து bind ஆயிக்கிறோம் then n இங்குரது exonucleus பண்ணது இந்த double strandல இருந்து ஒரு strand வெளியேத்திட்டு இன்னுரு strand மட்டும் உள்ள கொண்டு வருகிறதுதான் இந்த இதோட work. So, இதுதான் வந்து எப்படி ஒரு DNA uptake gram-negative bacteriaல நடக்குதுங்குரதப் பார்த்தோம். So, DNA uptake ஒரு gram-positive bacteriaல எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்க இன்னும் வைச்சுக்கோங்களே. More or less, Nisiria gonaria மாதிரியே இது நடக்கும். But, certain difference இருக்கும். So, PILIN complex, PILQ, PILE பதிரலா, COM, GC இன்று இருக்கும். DNA binding protein வந்து COM EA இருக்கும் nucleus N இருக்கும் then channel protein வந்து COM EC இருக்கும் அதுக்கப் பிரும் DNA move பண்டதுக்கு COM FA DNA translocase இருக்கும் so ஒரு gram positive bacteria நீங்கள் பார்த்தீங்கள் நான் basil subtilis இதில் 2 layer தான் இருக்கு என்னது peptidoglycan and plasma membrane so DNA bind பண்டதுக்கு pillin complex பதில இதில் என்ன இருக்கு COM EA, COM EC இதுக்கு 
ஸோ இது வந்து பைண்ட் ஆகும் நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் காம் எஃப்ஏ வந்து உள்ள மூவ் பண்ண விடும் ஸோ இதுதான் எப்படி ஒரு பாக்டீரியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒரு பாக்டீரியலாக நடக்குதுங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ ரொம்ப நன்றி ஸோ என்னோடய ஃப்யூச்சர் லெக்சர்ஸையும் கேளுங்கள் பாக்டீரியல் கான்ஜுகேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்டக்ஷன் நன்றி வணக்கம்